एन अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो जनाब जाग लाहौर के साथ मैं हूँ सैदा अरमिला हसन आज का आगाज होगा जनाब एक जबरदस्त टोटके के साथ और शो का आगाज अगर टोटके के साथ होगा और ये जनाब बड़ा मुफीद और कह लें मौसर किस्म का टोटका जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ अच्छा ब्लड शुगर लेवल उसको कंट्रोल करने के लिए जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन डेफिनेटली जो लोग मेडिकेशन या इंसुलिन पर हैं उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम है और शुगर लेवल मेंटेन करना ना ज़्यादा हो ना लो हो ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है लेकिन ये सब कुछ आप अपनी डाइट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं और डायबिटीज़ नो डाउट एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है आप बहुत ज़्यादा तादाद जो है इसमें इजाफा भी हो रहा है और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए इसको बैलेंस रखना भी थोड़ा चैलेंजिंग है इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में बेहतर कर लेंगे तो आप डायबिटीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जनाब आज ये टोटका ये है कि आपके घरों में किचन में अलसी के बीज मौजूद होते हैं जो आपका जिसमानी वजन करने वज़न जो है वो कम करने में मददगार तो साबित होते हैं लेकिन उसके साथ साथ डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मुझे वैसे शुक्र है हेल्प हो गई इस फोटेज के ज़रिए मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था कि एल के बीज होते कैसे तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं और इवन आप इसको वैसे भी निहार मुँह इसको खाएंगे या अपने किसी डाइट में अपने सैलड में इसको शामिल कर लें तो जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है नो डाउट शुगर की वजह से आपकी आंखें बहुत सारे दीगर जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं अगर आपकी शुगर लेवल मेंटेन नहीं है तो शुगर को मेंटेन रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा बात है एक आम सी चीज़ है जिसको आप अच्छी तरह जो है वाकई भी अलसी के बीच के हवाले से ये इस डायबिटीज़ के साथ साथ जो आपका अमराज कल्ब है यानी कि दिल के जो भी मसाइल हैं उनको भी आ, उसका रिस्क भी कम करता है और उसके साथ साथ आपकी खून में रुकावट जैसे जो ब्लड प्लॉटिंग है उस जैसे मामला को भी ठीक करता है आ, अच्छा इस बीजों की बात कीजिए तो उसमें एक चम्मच में तकरीबन तीन ग्राम फाइबर मौजूद होता है जो जिसम में जाकर जल्दी हजम नहीं होते और जिसके नतीजे में जो खून में शुगर का खराज है वो स्लो हो जाता है रोज़ाना दस से बीस ग्राम अलसी के बीजों का सफूफ इस्तेमाल करना जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये मैंने तीन ग्राम की बात बताई थी कि इसमें फाइबर मौजूद होते हैं एक चम्मच में तीन ग्राम फाइबर तो अगर आप रोज़ाना दस से बीस ग्राम अलसी के बीजों का जो पाउडर है आप इसको मैंने जैसे बताया पाउडर फॉर्म में भी खा सकते हैं और इवन आप अपनी सैलड और इसमें भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं और अगर आप इसको रात भर पानी में भिगो रखेंगे और सुबह निहार मुँह इस पानी को पी लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इवन आपको जो सफूफ यानी पाउडर फॉर्म है आप इसको अपने सालन में जो शुगर पेशेंट्स हैं वो अपने जब खाना खा रहे हैं उसमें इसको शामिल कर लें क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है इसके खाली कंज्यूम करने में कुछ टेस्ट का प्रॉब्लम होता है तो आप किसी चीज़ में शामिल करके इसको कंज्यूम कर लेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा तो जनाब शुगर पेशेंट्स अपना ब्लड शुगर लेवल मेनटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं थोड़ा अपना आप अपने जो कह लें फिजिशियन के पास ऑन एंड ऑफ जाते रहें अपना डाइट प्लान साथ साथ डाइटिशियन के पास जाएं तो वही शुगर जो है आप इसको बेहतरीन तौर पर इसको बैलेंस रख सकते हैं अच्छा जनाब ये तो हमने आपकी हेल्थ के हवाले से आपको बता दिया कि किस तरह से आपने डायबिटिक पेशेंट से अपने ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन रखना है लेकिन उसके साथ साथ हम एक आपको एडवेंचरस इंसान की कहानी भी बताने वाले हैं जनाब अमरीकी एक मुहिम जो है जिनका नाम है कॉलिन ओब्रडे और ये बर्फीले बड़े आज़म एंटार्टिका को क्रॉस करने वाले जो है पहले शख्स हैं एडवेंचर किसी भी हद तक आपको लेकर जा सकता है और इसका मुंह बोतला सबूत ये अमरीकी मुहिम जो है जिन्होंने अकेले बर्फीले तरीन बड़े आज़म एंटार्टिका को बोर करने की तारीख रकम कर दी है थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड है और ये अमेरिकन हैं और बेसिकली पेशे के तवार से ये एथलीट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं इन्होंने बग़ैर किसी साथी या मदद के एंटार्टिका को 54 डेज़ में अबूर किया और उन्होंने इस दौरान 921 मील का सफ़र जो है यानी कि फासला जो है वो तय किया और वो इस बर्फीले बड़े आज़म को अबूर करने वाले पहले शख्स बन चुके हैं इस अपने एडवेंचर का कहानी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा कि एंटार्टिका को बूर करना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर ऐसी सर्दी थी कि इंसान वहाँ पर फ्रीज हो जाए और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये उन्होंने लिखी कि 32 टू आर सबसे ज़्यादा जो इस एडवेंचर के आखिरी बत्तीस घंटे थे वो उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी थे लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन भी थे इससे पहले कई लोग जाने की कोशिश कर चुके हैं और इसमें एक दो टू थाउजेंड सिक्सटीन में बात की जाए तो एक इसी तरह के मुहिम जो थे जिन्होंने तीस मील की दूरी पर थे 
लेकिन थकावट और पानी की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और बस बर अजम को अबूर नहीं कर सके थे तो अब ये जो मैकर हैं इन्होंने जनाब इस बर अजम को अबूर किया और तारीख रकम करवाई है और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इन्होंने डिटेल्स लिखी थी तो डेफिनेटली ये एक अच्छी सी चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली और अब अगली शेयर करने वाली वो चीज़ जिसका मैं खुद भी शिकार हूँ जनाब जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं ना तो दौरान सफ़र तो आप सोच भूल जाएँ कि आपकी सोच भी नहीं आनी चाहिए कि आप कहीं रेस्ट कर सकते हैं और जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हों और आपने कोई लंबी चौड़ी फ़्लाइट लेनी हो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको एयरपोर्ट्स पर होती है कि अच्छा आपकी आप पाँच घंटे छः घंटे का स्टे और आपको समझ नहीं आती आप क्या करें रेस्ट कहाँ करें क्योंकि वहाँ सीज होती है तो दुबई एयरपोर्ट पर जनाब उन्होंने कैबिनस बना दिए हैं और वो कैबिन जो है मुसाफिरों के लिए बनाए गए हैं और बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं डेफिनेटली मुसाफिरों को और दुबई इंतज़ामी ने जो एयरपोर्ट है उसमें आराम करने वाले कैबिनस हैं जिनको स्लीप एंड फ्लाई का अफ्त नाम दिया गया उनका अफ्त कर दिया गया है ये जो है सहूलत ना सिर्फ थके हुए मुसाफिरों को आराम फराम करेगी बल्कि उसके साथ साथ उनकी तफरी का ख्याल भी रखा जाएगा तकरीबन जनाब ये सत्ताईस कैबिन है जो अली उसमें मुतारफ़ करवाए गए हैं इसमें सोने के कैबिन घरों की सूरत में डिज़ाइन किए गए हैं जबकि सेवन जो कैबिन हैं इनमें बच्चों के लिए भी बेड लगाए गए हैं जो वक्ती तौर पर सिमट जाते हैं और उसके अलावा जनाब ये दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नस्ब किए गए हैं ये कैबिन और इस कैबिन को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करवाना होगी और इस बुकिंग के बाद ही आप इस कैबिन को यूटिलाइज या इस्तेमाल कर सकते हैं और मुसाफिरों के लिए उन्होंने कहा जनाब दुबई इंतजाम ने कि हम आहिस्ता आहिस्ता और भी सहूलियात फराम करेंगे ये इनिशली उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है और वाकई बहुत सुकून वाली बात होगी क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप हमेशा ढूंढ रहे होते हैं जहाज़ में आपको वैसे नींद नहीं आ रही होती एयरपोर्ट पर आपके पास सुनने की जगह नहीं होती तो आप इसी कश्मा कश में अपनी कोई नींद है ना वो ख़राब हो जाती है लेकिन मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी नींद अपनी जहाज़ में पूरी की थी मुझे तो बहुत ही नींद आती है सफ़र के दौरान कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो आप क्या अच्छा तो सो जाए बंदा जनाब अभी हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे